사랑이 뭘까라고 생각하기 전에 하는 <웃음> 고민이 되게 많으신 것 같은데. 맞아요. 요즘 너무 힘들어요. <웃음> <웃음> 힘들대요. 갑자기, 왜 이런 주제를 갑자기 거예요? 애슐리 위로 어. 팟캐스트 됐어요. 네. 갑자기. 네. 당연히 처음에는 좋은. <웃음> <웃음> 누구예요? 일단 누구야? Welcome back to our show where we get real with all our thoughts on all things concerning life. We are your hosts, Ashley, Juni, and Peniel of B2B. All right, before we get started with our get real today, if you are watching this on our YouTube channel, make sure to subscribe, like, and comment. And if you're listening on a podcast platform like Spotify, Apple, and Google Podcasts, make sure to follow and leave a five star review on Get Real. And we read everything, by the way. Yes. So that thank you. That sounded so real. Thank you in advance. Um, yes. Yeah, so our guest today, long time no see, Beyond. Long time no see. He's back. Ten no minute see. break. I, I missed you. 오랜만이에요. 아, 진짜 오랜만이에요. 네. 그리웠습니다. 보셨네요. Yes. You do. <laughs> <laughs> What's wrong with you? Uh, you were just staring him down. Yeah. Like, Sorry. 일단 어 일단 니트를 벗으셨고 아시스님은 또 의상이 어제 또 어디를 그렇게 급하게 yeah. 가야 돼가지고 끝나자마자 아 이건 그냥 get real 청취자들 위한 거예요. Oh. To you know, 좀 okay. 색다르게 특별하게, mm. you know. Mm. Nice. 패션 좋아해요? 저옷 좋아해요? 어, 옷잘 입는 걸로 유명하지 않아요? 아, 유명하지는 않은데 그냥 옷 좋아하긴 해요. 최근에 또 옷을 쇼핑을 원래 잘안 하는데 음. 최근에 좀 하긴 했어요. 음. 옷을 옷이 너무 없어 가지고. 음. 음. 최근에 네. 뭔가 아, 어, 이거 진짜 잘 샀다 뭐 이런 거 있어요? 아, 최근에 산거좀다 괜찮게 샀던 것 같아요. 네, 괜찮게 샀어요. 이게 좀 궁금한데 BI의 사랑관 사랑... 사랑관? 아 사랑 오케이 뭐... 연애관 연애관 뭐 연애관 뭐... 그런 사랑에 대한 그 그런 게 궁금한데 아, 영원한 사랑에 대한 고민을 한 적이 있다고 아, 들었는데 오. 그거에 대한 대답을 답을 내렸나요? 어 그때 당시에는 좀 내리긴 했던 것 같아요. 약간 아. 그 영원한 사랑에 대해서 고민을 하다가 한 영화를 한 서너 편 정도 보고 음흠. 아 약간 저렇게 하면은 영원할 수또 있다라고 오. 생각한 거는 이제 약간 이루어지지 않는 음. 사랑 음. 좀 영원할 수 있겠다. 음. 뭔가 내가 모르니까 음. 예. 계속 계속 어. 궁금하고 뭔가 맞아, 맞아. 그 사람에 대한 어떤 호기심이 계속 남아 있을 테니까 그거는 그렇죠. 좀 영원히 갈수 있겠다. 실제로 알면 뭐 네. 환상이 깨질 수도 있고 그렇죠. 그러니까요. 그래서 그냥 계속 환상 속에 이렇게 남아 있으면 좀 영원에 <웃음> 가깝게 가지 않을까. 뭐 그렇게 그러면 그냥 평생 그냥 상상만 상상. 한다고요? 너무 너무 괴롭지 않아요? 괴롭죠. 음. 괴로우니까 오래 가죠. 너무 기쁘면 금방 사라져요. 아 그러니까 그거 그거에 대해서 요즘 제가 진짜 사랑이 뭔지 엄청 고민을 <웃음> 많이 <웃음> 하고 있거든요. 왜냐면 연애에서 그렇고 사랑은 오래 그 burning 그 타오르는 게 오래 안 가잖아요. 빨리 yeah. 식잖아요. 근데 빨리 그, 식어? Damn. No, it's like 나쁜 여자. No, they say like <웃음> 나쁜 여자. They say it lasts like three years. At like 3년 정도 되면은 그게 식는다고 on average 음, 라고 음. 하는데 어쨌든 진짜 사랑은 그런 butterflies 그런 설레임이 없어져도 이 사람을 그 온전히 받아들이고 사랑할 수 있어야 되는 게 진짜 사랑이잖아요. 근데 그게 생각보다 진짜 어렵잖아요. 음, right? 어렵다. It's so hard. What do you think? I don't know. I don't think I've ever been in love yet. Oh. 저는 기독교라서 <웃음> 네, 그 영원한 사랑은 하나님밖에 없다고 아~ 생각합니다. 네, 저 기독교라서요. 아. Yeah. 어, or, 네. okay? <웃음> 기독교라고 노력하고 있어요. 네. 아. 네, 그래서 사람들은 어차피 다 약간 어... 떠나니까. 네. 사람 관계에서는 영원한 사랑이 없지 않나. 음. 근데 그럼 기독교면은 it says 그 바이블에 love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast 막 그런 식으로 다써 있잖아요. 그러면 피니엘은 그런 사랑을 해요? 아니요. 그래서 노, <웃음> 기독교 하려고 노력 중이라고 했잖아요. 그래서 저도 음. 아직 배우고 있는 단계고 아, 음. 네. 둘이 싸우는 거 아니죠? <웃음> 아니, 아니, 아니 나는 그냥 대화를 <웃음> 하는 아, 거 같아요. 예, 예. 음. 지금 토론 중이에요. <웃음> 오케이 오케이. 
기독교. 네네네. 네, 네. 아, 기독교세요? 저는 아니에요. 아. 네. 기독교세요? 아저 무교예요. 아, 아. 네. 그래서 아, 네. 노력 중이에요 저도. 음. 기독교에 대해서 좀더 배우고 이렇게 음. 하려고. 음. 음. 좋죠. 네. 근데 영원한 사랑. 인간. 들도 뭐 가능할까요? <웃음> <웃음> 잘 모르겠어요. 네. 어려운, 어려운 아니, 주식이나 그런 거. 결혼해서 진짜 죽을 때까지 서로를 사랑하는 그런 커플들도 있잖아요. 많이 드물죠. 네. 음. 그게, 근데 그게 사랑인지 정인지 또 음. 어, 약간 이렇게 그 디베이트가 있을 네. 수도 있죠. 그러니까 음. 너무 잘 맞아도 약간 그런 게 있을 수 있지 않을까 약간 어쩔 때는 좀 싸워보고도 싶다 그런 거 없어요? 싸워보고도 싶다? 네. 그럼 변태세요? 아니, <웃음> 아, 아니, 아니. 그게 아니라 <웃음> 예를 들어 너무 완벽해요. 그러니까 너무 잘 맞고 모든 코드가 잘다잘 잘 맞는데 어? 근데 어쩔 때 이게 한 1년, 2년 정도 사귀어 보다가 근데 한 번쯤은 좀 약간 투덜대는 것도 들어보고 싶고 약간 우리, <웃음> 내가 이상한 건가? 이상해요? 아, 너무, <웃음> 너무, 너무 잘 맞으면 좋은 no, no, 거 아니에요? 엄청, 엄청 싸우는 게 아니라 한 번쯤은 약간 좀 이렇게 짜증도 내보고 싶고 연애를 하면 그것도 다 연애잖아요. 연애를 음. 만약에 한다면은 싸우는 것도 연애고 네. 맞춰가는 건데 너무 완벽하다 보니까 재미가 없을 수도 있다. 음, 아 그런 연애를 해보셨어요? 아니, 그러니까, 아니 그런 <웃음> 그런 가사를 쓴 적이 있어요. 아 네. 상상하면서? 네 약간 아한 번쯤은 이런 너의 이런 모습을 보고 싶어 라는 음. 게 재미있을 것 같아서 근데 그런 게 진짜 있을, 있을 것 같아서 아 당연히 그런 모습을 보고 싶죠. 왜냐면 이 사람이 정말 힘들 때나 정말 화날 때 어떤 사람인지 보고 싶어 하잖아요. 궁금하잖아요. 저, 네. 솔직히 음. 처음에는 나의 자신을 이렇게 척할 수도 있고 진짜 화났는데도 사랑하고 이 사람을 놓치기 싫으니까 어, 화안 났어 이럴 수도 있는데 진짜 결혼을 만약에 하게 되면 다 보게 될 거잖아요. 뭐 그렇죠. 근데 그 전에 이미 그러니까 다그 전에. 봐야지. 어. 그러니까요, 근데 그러니까요. 그, 그 화내는 거랑 스트레스 받는 게 다른 일 때문에 스트레스 받는 모습이에요? 아니면 은 본인 때문에 스트레스 받는 모습? Which one? 왜냐면 다르니까. 근데 답이 왜 그래요? 근데 결혼하기는... <웃음> 저 싫어요? 둘다 <웃음> 아, 예, 예. 어. 이제는 받아들일 때 되지 않았나? 네, 싫어한다는 거 그냥. 그러니까요 이제 어. 네. 아무튼 <웃음> 어, 음. 비하인님은 그러면 사랑이 약간 define love 뭐, 사랑이 뭐라고 생각을 하세요? 오 사랑 아 되게 어려운 어. 질문인데 네, 어려, 네, 어려, 이번, 어렵네요 이번 이게 어려운 게 있네요 되게 어려운 질문들 굉장히 love? 많네요 아, 근데 네. 그런 생각을 해봤어요 사랑을 사랑이 뭐다라고 이렇게, 이렇게 정의하려, 그 디파인하려고 하는 순간 yeah. 좀그 사랑이 가진 본질적인 의미가 좀 사라진다. 음. 뭔가 그, 그게 뭐다라고 생각하지 말고 그냥 하는 게 가장 좀 사랑답지 어. 않았나라고 생각을 해요. 그냥 느끼는 거다? 네, 그냥 yeah. 뭐 이게 사랑이 뭘까라고 생각하기 전에 하는 <웃음> 고민이 되게 많으신 것 같은데. 맞아요. 요즘 너무 힘들어요. <웃음> 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 힘들대요. <웃음> 갑자기, 왜 이런 주제를 갑자기 거예요? 애슐리 위로 팟캐스트 됐어요. 네, 네. 왜 힘드세요? 어, 상담받는 것 같아 지금. 아 진짜 아예 시작하면 끝도 없어요 진짜. 음. 아니, 약간 눈물 약간. 아 그냥 진짜 사랑이 뭘까라는 고민을 생각을 요즘 너무 많이 하다 보니까 그래서 그거에 대한 막 책도 엄청 읽고 막 팟캐스트도 듣고 음. 막 다른 사람의 연설 같은 것도 듣는데 진짜 모르겠어요. 제가 봤을 때 알려고 할수록 더 헷갈리는 것 같아요. 그냥 본인을 사랑하세요. 그거 되게 어려워요. 그래요? 그 진짜 어려워. <웃음> 맞아요. <웃음> 맞아. 그게 남을 사랑하는 것보다 어려운 것 같아요. 네. 음. 근데 네, 뭐 그런 말 있잖아요. 먼저 나를 사랑해야지 누구랑 음. 남을 하는... 사랑할 수 있다. 음. 음. 그러면 은 만약에 사랑이 끝난 뒤에 후회하지 음. 않을 수 있나? 만약에 그럴 수 있다면 어떻게 해야 하는지? 최선을 네. 다하면 후회 안할것 같아. 음. 저도 그런 것 같아요. 최선을 다하면 음. 뭐 후회할 일은 없는 것 같아요. 음. 그냥 뭔가 내가 할수 있는 최선을 상대방에게 다 해주면 yeah. 뭐 음. 노력할 좋은 사랑이었다. 수... 음. 네. 음. 이제 시간이 지나면 사람은 바뀔 수밖에 없잖아요. 근데 이게 같이 같은 길로 바뀔 수도 있고 아니면 은 각자의 다른 길로 바뀔 수도 있기 때문에 그때 시간이 지나고 나서 보면 은아 내가 그때 알았던 내 자신도 아니고 이 친구가 그때 알았, 그 내가 알았던 그 친구도 아니기 때문에 아 그러면은 다른 갈 길을 가야 되는구나 에서 헤어지는 거 아닐까 근데 그게 조금 더 드라마틱한 
싸움도 뭐 싸울 수도 있고 막 눈물 우는 거 아니죠? 아, 네. 아 예, 예. 아니 그래. 그리고 당연히 처음에는 좋은 <웃음> <웃음> 누구예요? 일단 누구야? <웃음> 일단 일단 누구야? <웃음> 누구 누가 이렇게 힘들게 했어? <웃음> 당연히 처음에는 좋은 점만 보이잖아요. 이제 콩 콩깍지 콩깍지가 니까 어. That's your relationship. <웃음> 콩깍지가 씌었으니까 근데 이제 권태기 같은 게 오잖아요. 권태기가 오면은 원래 내가 좋아했던 이 모습도 다 꼴보기 싫어지잖아요. <웃음> 아니 근데 그 권태기가 왜 오나요? 왜 올까요? 제가 바뀌, 제가 제가 변한 건가요? <웃음> 꼴보기 싫을 정도. 제가 아니 그렇게 얼마나 세게 온 거야? 그렇게 말 <웃음> 말하잖아요. 권태기. 음. 저는 한국 와서 권태기라는 거를 처음 맞아, 알게 됐어요. 권태기가 벌레 막 벌레 약간 벌레 같은 느낌이잖아요. 권태기 비슷한 느낌이긴 한데 이런 느낌이라서 권태기? 어. 근데 네. 맞아 미국에는 그런 개념이 그런 없지 않나? 그냥 아닌가? you just lose feelings for each other, like 그냥 좀 감정이 식는 거는 phase? 있는데 이름 있나? 그런 phase 무슨 phase? No, I mean there's honeymoon phase. Like 초반에는 콩껍지. 응, 아니면 권태기라는 걸 있다고 생각하니까 오는 걸 수도 있어요. Right. 미국에 음. 있을 때는 그런 게 없을 때는 그런 거 별로 신경도 안 쓰고. 음. 그렇죠. 그래서 그럴 수 있는 해. 음. 근데 진짜 사람을. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 아니 사람은 사, 알아가면 갈수록 사귀면서 사랑하면서 알아가면 갈수록 그런 내가 처음에는. 착각했던 그런 모습들이 그게 아닌 게될 수도 있으니까 음. 그런 게 하나 둘씩 보이면서 이 사람을 내가 그러면 완벽하게 사랑할 수 없겠구나 느낄 때 그냥 사, 아, 그러면 그 사람은 거지. 사랑했던 게 아니고 uh, You loved like a version of him that, that you, you had wanted. in your head yeah. Yeah. 내가 원했던 그 버전 본인 기준의 그 사람을 사랑했던 거지 진짜 그 사람을 사랑했던 yeah, 게 아니고 exactly. 네. 그래서 yeah. 바로 그렇게 딥 릴레이션십으로 들어가지 말라. 음. 먼저 사람을 더 알아가야 된다. Yeah, you really have to. Right? Yeah. All right. 뭐 자, 최근에 약간... 무슨 일이 있었어? 그러니까 <웃음> 되게 있었던 것 같은데. <웃음> <웃음> 네. 뭐 후회할 수도 있는 선택이고, 되게 자랑스럽게 생각할 수 있는 선택도 있고, 있으니까 어, 갑자기 생각이 든 건데. 음. 만약에. 아 진짜. 네, 어. 비아님이 무슨 생각이 들었어? 만약에 음악을 음. 안 하셨더라면 다른 거에. 뭐 상, 혹시 저요? 응. 저는 한 14년 했거든요. 그냥 횟수로만 치면 그래서 음악, 음악을 네. 와우. 오, 와우. 근데 약간 요 정도 노력으로 뭔가를 하면은 그래도 어느 정도는 할것 같긴 한데 음. 뭐든 그렇죠, 그렇죠. 막 딱히 생각해 본 적은 없는데 아예 좀 저랑 안 맞는 수학 쪽을 해보고 싶어요. 와우. 아 오. 진짜 안 맞는데 물리학자 한번... 해보고 싶어요. 네. 와우 물리학자가 되고 싶어요. 와우. 와우 이쪽도 약간 변태 <웃음> 기질이 약간 <웃음> 왜 왜요 왜요? 아 너무 안 맞는데 아, 해보고 아, 싶다고 하니까 안 맞는데 약간, 싶다. 어 너무 안 맞는 수학을 한번 해보고 아, 싶다고 하니까 아, 약간 물리학자. 물리학자 뭔가 약간 댄스의 고요 음. 어, 물리학 물리학이 약간 그 사이언스 이쪽인가? 영어 그 화학 Physics Physics Physics, Physics. Physics. 아, 오케이 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 yeah. 근데 재밌잖아요. 보면 되게 신기한 것도 많고 피직스 맞아요. 아 저는 네, 사이언스 잘 모르겠어요. <웃음> 뭐 다른 거 없어요? 아무거나? 저요? 갑자기 생각나는 거. 뭐야? 아, 만약에 이직업을 안 했다면? 아, 이 직업이요? 아, 전 저번에도 얘기했는데 저는 어, 한국이 전에 사격 선수 준비를 했었고 아~ 뭐 사격, 사격 선수 하지 않았을까? 음. 네. 멋있겠는데요? 팬시한데요? 팬시, 팬시하면 돼. 부모 부모님은 원래 올림픽 나가는 거 원했어요. 오, 오, 진짜요? 그래서 네. 그래서 원래 올림픽에서 쓰는 총을 샀었어요. 오, 진짜. 네, 까불면 그래서 안 되겠네요. 그, 그래서 그걸로 연습하다가 제가 첫 나간 대회에서는 갑자기 그건 진짜 총이 아니거든요. 그 올림픽에서 쓰는 거예요. 약간 공기로 이 튜브 안에 공기 압이 엄청 차 있어가지고 그걸 이제 음. 끼면은. 공기 압으로 이제 그 나가는 펠리실 그냥 쭉 나가는 거예요. 근데 제가 첫 나간 대회는 갑자기 진짜 총을 써야 되는 거예요. 그래서, 아, 그래서, 나... 그래서 너무 다른데 무게도 다 아. 무게도 다르고 이제 그 진짜 총은 이거 킥이 있잖아요. 쏘면은 방 네. 하는 거예요. 
무게도 다르고 이것도 막 다르고 하니까 첫 번째 대회는 막 그렇게 잘 못하지는 못했는데 그래도 팀이 우승을 했어요. 아. 그래서 금메달 따긴 했는데 그 네, 근데 진짜 총 쏘보니까 그것도 좀 재밌는 거야. 약간 음. 질리기 시작했었거든요, 사격. 음. 근데 진짜 총또 쏘니까 또 다른 매력이 있네 하고 이제 또 약간 재미를 가지려고 했다가 이제 갑자기 한국 왔어요. 음. 맞아요. 근데 이렇게 실, 실증이란 게 진짜 많잖아요. 우리가 뭐 호기심이 생겼는데 실증이 날수 있든 근데 지금 우리가 하는 직업에 어떻게 지금까지 이렇게 해왔을까 생각해보면 되게 신기하지 않아요? 이게 이게 왜 도대체 알수 없는 약간 뭐에 꽂혀서 그거를 계속 하고 있으니까 되게 신기한 것 같아. 저는 근데 그런 거 약간 팬들의 영향이 좀 크긴 한 아, 것. 아 리스폰스 네, 계속 예, 예. 받으니까. 맞아 맞아. 네. 그거에 약간 힘을 모티베이션. 좀 얻어서 좀 오래 하게 되는 예. 게 아닌가. 음. 어, 그런 생각도 들어. 진짜 큰 거. 팬들 최고죠. 좀 뭔가 이렇게 했는데 반응이 없으면 좀힘 빠지고. 그죠힘 빠지죠. 예. 네, 그래서. Alright. 근데 그렇게 다시 사랑 얘기로 가는 거야? 아니 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 종종 뵈는 것 같아요. 음. 예. 그럼 보고 나면 확실히 힐링이 되죠. 그쵸. 약간 그 무대 공연하는 걸 좋아해가지고 음. 이제 약간 팬분들이랑 호흡하는 면은 약간 그 순간 좀 약간 스트레스 풀리는 음. 좀 타이밍이긴 해요. 아, 진짜. 음. 근데 그때 하고 있을 공연하고 있을 때는 약간 되게 힐링 됐는데 끝나고 좀 약간 공허함도 그, 좀 오지 않아요? 그쵸. 그쵸? 근데 그런 거다 있지 않아요? 약간 그쵸. 무대에서 내려오면 은 약간 네. 좀 엄청 갑자기 이제 뭐 갑자기 이슈. 네. 혼자 있으니까 네. 집에 올때 네. 뭐 끝나고 집에 오면 네. 집에 딱 들어와서 이렇게 딱 씻고 소파에 누우면 <웃음> 뭔가 이렇게 허전하죠 네. 귀에서 네. 삐소린 계속 들리는데 아~ 네. 아, 맞아. 아니면 아예 안 들리거나 잘안 들리거나 <웃음> 아, 그 문제 있는데요? 병원 가보셔야 될것 같아요 <웃음> 인이어 좀 줄여야 돼요 네. <웃음> 올림 인이어, 인이어 좀 줄이세요 아, 근데 인이어 볼륨 또 줄이면 아, 맞아, 그냥 다 들어요. 들려가지고 <웃음> 어, 어떤 박자지? <웃음> <웃음> 어, 그럼 그럴 때 어떻게 어디서 즐거움을 찾아요? 어, 언제요? 그럼 막 아, 혼자 때 아니면 혼자 <웃음> 당황했잖아요. <언제요? 웃음> <웃음> <웃음> 너무 불쌍하게 물어보지 마요. 아, 약간 그 사랑 얘기 이후로 <웃음> 네, 너무 우울하게 <웃음> 고민이 많아지셨어. 네. 저 근데 막 딱히 즐거움을 찾으려고 하지 않는 것 같아. 그냥 뭐 익숙해가지고 음. 적응돼가지고 그냥 그러다가 자는 거죠 뭐. 음. 네. 큰 어, 즐거움. 하나 <웃음> 네. 그럼 요즘 큰 즐거움 비아님께 큰 즐거움. 요새. 네, 요새 아 요새 아 되게 어려운 질문인데 <웃음> 모든 게다 <웃음> 어렵죠 요새 어, 아. 이번 이번 편 되게 약간 어, I don't think I'm fit for this episode <웃음> <웃음> 너무 <웃음> 딥해요 저 딥한 아, 거 싫어요 <웃음> <웃음> 약간 진짜 가볍게라도 뭐뭐 뭐, TV를 보던가 아니면은 어차피 뭐 아무 아무 거는 뭐 즐거움 아, 의영어 아 어, 재밌어요 아, 어. 재밌어요 그 보세요. 저는 아직 못 봤어요. 아, 저, 보세요? 아, 저도 안 봤어요. 아 진짜요? 네. 아 그거 한숨을 쉬어요. 힐링, 힐링. 네. 아, 다들 재밌다고 하시더라고요. 네, 네. 저도 많이 들었어요. 네. 그것도 재밌고 그리고 저 그, 그것도 그 재밌어요. 최근에 뭐였지? 지구오락실 그것도 재밌더라고요. 아, 그 뭐예요? 예능. 네, 아, 예능인데 아니면... 약간 그 신서육이랑 되게 비슷해요. 어, 누구 아. 나와요? 어... 이은지, 아, 아하, 아 이은, 이영지랑 이영지, yeah, yeah. 어, 음. 미현, 유진. 미미, 미현, 어. and then 안유진 oh, 이렇게 yeah, yeah. 네 명. 그것도 재밌더라고요. 맞아, 재밌어. 감독님이 아마 같이 주고. 네, 네 맞아요. 아. 남 나영석 PD님. 그거 재밌고 뭐 그냥 뭐 TV 보는 거, 뭐 yeah. 음. 만화책, 만화책. 만화책. 뭐 친구들이랑 수다 떨고 뭐 음. 수다 떠는 거 좋아해가지고. 그 반려견 있어요? 알려줬나? 없어요. 아, 네, 저 약간 알러지가 좀 있어가지고. 아, 아~ 고양이 강아지. 고양이는 둘다. 좀 심해요. 음~ 강아지도 있어요? 있어요. 강아지는 조금 있는데 아이고. 그건 견딜만한 수준. 강아지는 음~ 워낙 좋아해가지고 제가. 아니 그 하이퍼알레르겐의 강아지 하면 그래도 좀더더덜 하는데 알러지 약간. 어 그런 게 있어요. 하이퍼알레르겐이 약간 그 푸들이나 아~ 약간 비종. 네, 약간 아, 털잘안 날리는 아~ 종들이 거의 약간 음. 하이퍼알레르겐 말티즈 
아. 음. 그러면 알레르기가 좀덜 음. 그런 반응이 온대요. 근데 이렇게 자취하고 혼자 사는 사람들 제일 고민인 게 강아지를 키우고 싶어도. 맞아. 그쵸. 집을 아, 많이 너무, 비워야 되면 너무. 아, 말티프 너무 데려오고 싶어. 나도 나도. 너무 너무 귀여워 말티 말티프 알아요? 알아요. 아 너무, 너무 귀여워 너무 지금. 있어요. 아 너무 귀여워요. 너무 귀엽죠. <웃음> 강아지들 다 좋아. 약간 눈이 너무 맑아요. 맞아. 약간 눈 보면 힐링. 순해. 순해. 네. 순해. <웃음> 근데 여기 한국사 시험을 준비했던 것처럼 남들이 보기에는 괴로워 보이지만 비아님에게는 즐겁게 느껴졌던 것들이 무엇이 있나요? 한국사 하는데. 시험 봐, 보셨어요? 네. 아직 준비 중이에요. 아 진짜요? 원래 뭘뭘 <웃음> 뭘 봤다고요? 한국사 Korean 시험을. 어 네. 와우. 와우. 그거를 원래 올해 초에 보려고 했는데 음. 이게 계속 계속 미루고 미루다 보니까 아마 올해 말에 볼것 같긴 한데 공부는 뭐안 했어요. 공부는 안 했는데 이제 할 거긴 한데 아. 친구들이랑 이제 약간 내기로 아, 네. 아 진짜요? 점수 내기로 와우 와우 그걸 따로 이렇게 볼수 있는 그게 있나요? 저도 아예 네, 몰라 한국사 없고. 시험 그 자격 아. 검정 능력도 자격증 와우 와우 자격증 애슐리는 네. 그런 거볼수 있을 것 같아요? 아, 일단 운전면허부터 좀 <웃음> 저도요. 운전면허도 네. 없어가지고 운전하세요? 아. 네, 운전 아. 땄어요 운전하고 우리는 운전 못 땄어요 네. 아, 저는 운전하는데 음. 제그 캐나다 음. 운전면허가 만료됐어요. 아. 그래서 못 바꿔요. 그럼 한국에서 그냥 따면 되잖아. 그게 너무 어려워요. <웃음> 시간이 <웃음> 많이. 그렇죠. 음. 아 그거 영어로 써 있는 시험 없나? 있어. 아니까 아니, 그러니까 그게 그게 문제가 아니라 가서 이거를 다 따야 되니까 처음부터 아. 그게 시간이 많이 걸리니까. 아무튼 남들이 보이는 보이기에는 괴로워 보이지만 즐겁게 느껴졌던 거고 뭐 일단 이 한국사 시험도 있고. 뭐 다른 거 있으세요? 남들 괴롭게 운동? 그러니까 <웃음> 많은 사람들은 운동 되게 괴롭게 생각하는데 저는 주변에... 되게 괴롭게 생각해요 네, 어. 그런 사람들 많아요 <웃음> 네. 아 근데 끝나고 나면은 그 되게 기운해요 어. 안 그렇던데 아 그래요? <웃음> 저는 그래도 꾸준히는 아니고 그래도 약간 너무 말라가지고 약간, 아. 약간 비기 싫어서 최소한의 운동은 하는데 음. 진짜 하, 할 때마다 하기 싫더라고 어, 어, 하면서도 음. 하기 싫고 하고 나서도 음, 하기 싫고 뭔가 재미 붙으면 그래도 근데 또 이게 있잖아요 재미. 그... 또 똑같이 팬들의 반응처럼 내 몸이 달라지는 게 보이면 은 그때는 조금 더 그게 생기지 않을까 하는데 아, 아니에요? 그래, 그렇게 생기세요? 저는 그랬어요 형도 맞아요. 그러잖아요 보면은... 뭔가 이렇게 리서트가 보이면 은 yeah. 어, 난 그렇게 크게 리서트가 <웃음> 보이는 <웃음> 타입은 아니에요 아니 뭔지 알아 뭔지 알아 <웃음> 어. 네, 그 뭔가 이게... 모티베이 네. 그러니까 오! 어, 와! 아니 그럴 것 같아요 yeah. 저도 그렇게 큰 변화가 보이진 않아가지고 제 몸이 네. 근데 춤은 추시잖아요 춤 추시죠? 춤, 춤 추죠 어. 춤은, 춤은 춤은 운동이 아니에요 네. 카리오 되지 않아? 아, 근데 그게 뭐 나왔었는데 춤은 이제 약간 외워서 하는 거라서 유산소가 딱히 그렇게 많이 안 되는 거 What? What? But you're like <웃음> 아니 yeah, 근데 그래서 외우고 나면은 덜 힘들어. 아 맞아 맞아. 어. 그리고 나면 덜, 덜 네, 힘들게. 그래서 맨 처음에는 이제 새로운 동작들이니까 그때 그냥 잠깐 음... 그게 됐는데 어, 나중에 이제 외우는 거라서 그렇게 힘들지 않아요. 음... 그래서 음... 유산소라고 하긴 조금 약간 애매하대요. 와 신기하다. 처음 들어. It does burn calories though, right? Well, I'm sure it burn burns calories. like rather than just like sitting down. Yeah. I'm sure it burns something, but. 뭐 그렇게 크게 막 뛰거나 막 하는 것보다는 음, 막 그렇게 음. 유산소 운동이 안 된다고 하더라고요 사람들이 어, 음식 같은 건 좋아하세요? 먹는 거? 저 먹는 거 좋아해요 어, 그럼 어. 그런 거에 좀 약간 뭐 예를 들어 불닭볶음면 좋아하는 사람 저는 아. 이해를 못 하거든요 아 저도 뭐 되게 아, 매운 거못 먹어요 아, 근데 그거 좋아하는 사람은 또 엄청 좋아하니까 약간 매운 거 먹으면 스트레스 푸는 맞아. 사람 네, 좀 이해 안... 스트레스 안 근데 받아. 그 사람들도 다 변태예요 아, 알았어요 매운 게그 페인이잖아 <웃음> 네, 왜냐면 매운 게 맛이 아니래요 그 고통, 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 고통이래요. 고통. 근데 그 고통을 느끼, 네. 느끼는 거잖아요, 그 사람들. 즐기는 거. 고통을 즐기는, 고통을 즐기고 느끼는 거잖아요. 네. 음. 최근에 맛있게 네. 드셨던 음식. 저는 이제 뭐 제주도 갔다 왔으니까 아, 아, 거기서 이제 맛있는 갈치, 거 너무 많이 먹어가지고. 갈치조림. 네, 거기서 각지기국이라는 국이 있어요. 어, 어느 거요? 각지기국이 생선인데 어. 생선국 같은 건데 어. 진짜 맛있었어요. 갓지 갓제기국 뭐. 저도 갓, 처음 들어봤어요. 갓제기국 약간 갓, 그 갓, 맑은 거에 아니면 매운 어 맑은 것도 있는데 거기 어. 약간 된장 약간 대, 배추 된장찌개 오 엄청 배추 된장국 같은 느낌인데 거기 이제 갓제기가 들어가서 아, 진짜 한식은 드셔보세요. 정말... 네. 아, 네 한번 먹을게. 한국식 짱인 것 같아. 
그럼 네, 해산물을 별로 안 좋아해가지고 아 진짜? <웃음> 그냥 된장국 같은 맛이 아 그래요? 네. 오케이 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 아, 근데 저는 그게 있어요 약간 그 약간 된장, 된장찌개나 된장 김치찌개 뭐 이런 약간 찌개 이런 게 뭔가 밥보다는 약간 사이드로 보여요 약간 느껴져요 아 진짜요? 네 음. 그리고 뭔가 김치찌개하고 밥 뭔가 이렇게만 먹으면 뭔가 막 밥이, 밥을 제대로 안 먹은 느낌 이한끼 뚝딱인데 네, 저는 뭔가 뭔가 이렇게 막 고기가 필요해요 아, 아 네. 그러면은 약간 고기예요. 순대국 이런 거는요? 어, 순대를 못 먹어요 아, 아. 저, 아 저번에 이거 뭔, 뭔지도 알기 전에 그냥 한번 먹어봤었거든요 근데 몸에서 거부해요 그냥 아. 못 삼켰어요 그냥. 아 진짜요? 삼키려고 하는데 를... 그냥 어왜못 어? 삼키지? 아. 그래서 네. 내장이니까 미국, 미국 입맛일 수도 있, 있나 보다 음. right? Maybe, maybe yeah. Yeah. 뭔가 고기 아니면 뭔가 약간 뭔가 메인이 있어야 되는 느낌 음. 뭔가 찌개는 약간 사이드 약간 수프 느낌이에요 수프 느낌. 아. 네. 음. right. 맛집 같은 데잘 찾아다니세요? 맛집을 찾아다니기보다는 맛있는 배달 음식 집을 많이 음. 이렇게 알아 그것도 뭐 yeah. 비슷하죠 네. 요새 시대에 이렇게. 맛집 찾는 걸 그쵸. 수도 있죠 요새 yeah. 네. 거의 배달 음식만 먹어가지고 아, 서울에 있을 때 저도 왜요? 밖에 나가는 게좀 싫어요? 밖에를 잘안 나가요 약간 성격인 것 같아요. 혼자 아, 있는 거 좋아하고 밖에 아, 나가는 거 좋아하고. 예. 근데 요즘에는 좀 나가려고 이제 음. 이제 하는 편. 네. 그럼 밖에서 뭐 팬들이나 사람들이 알아보면 좀. 아, 저 괜찮 편해요. 좋아요. 아, 네. 그렇죠. 그냥 뭐 사인 해달라고 사인 해드리고 사진 찍어달라고 사인 사진 찍어. 음. 그거는 상관없는 것 같아요. 음. Now a word from our sponsor, Better Help. I live in a great apartment building with friendly neighbors. Everything was fine until a few months ago when my new upstairs tenant began stomping on the floor and making terrible noises late at night. Since I'm a light sleeper, this would keep me awake at nights and would affect my mood the next day. But because I was so worried about what my upstairs neighbor would think of me if I complained, I kept it to myself and the problem only manifested in my mind. Looking back if I had a different mindset and thought about smart ways to find a solution, I may have resolved the problem easily. Sometimes we tend to think too much about what other people think, and we tend to keep these worries to ourselves, making it only worse. That's why I recommend trying therapy. Even for me, I was scared to try therapy at first, but it's proven to be super helpful, and I think it was one of the smartest and healthy decisions of my life. If you're thinking of giving therapy a try, BetterHelp is a great option. It's convenient, accessible, affordable, and entirely online. When you want to be a better problem solver, therapy can get you there. Visit betterhelp.com slash getreal10 today to get 10% off your first month. That's betterhelp.com slash getreal10. Then I'll ask you one more question. 그럼 왜, 아이디어가 왜, 장난 아닌데요? 왜, 왜 나보면서? 아, 그냥 눈치 보고 있어서. <웃음> 배달 맛있는 집 중에서 제일 여기는 진짜 괜찮다. 추천할 만하다. 우리 뷰어들. 아, 만약 음. 한국에 계신 뷰어들 아, 미안해요. 오케이. 오케이. <웃음> 있죠. 여러 군데가 지금 떠오르는데. 네. 아, 거기 홍보하면 안 되나? 약간. 아, 그 거기 너무 장사가 잘 되면은 또 약간 갑자기 뭐 재료가 말하자. 떨어져가지고 아. 제가 못 먹거나 네. 뭐 배달이 좀 늦어진다거나 아, 그러면 안 되죠. 네. 두 번째로 괜찮은 집. 오케이. 아니 그럼 첫 번째는 그냥 무슨 메뉴인지. 아, 무슨 메뉴인지. 김치찜이에요. 아, 김치찜. 아, 또안 좋아하는 거지? 묵은지? 어, 맞아요. 아. 김치찜. 아, 김치찜 안 좋아하세요? 아, 그것도 약간 사이드 느낌. 근데 거기 고기가 있어. 김치를 안 좋아해요. 삼겹살이 안에 있어. 그득하게 아, 들어가 있어. 예, yeah, 완전 맛있어. 삼겹김치찜. 오케이 okay, 오케이. Okay. 그러면 괜찮죠. 음. 아, 진짜 맛있어요. 음. 어제도 번째로? 먹었거든요. 두 번째는 약간 멕시칸 푸드. 오. 오. 네. 브리또 볼 오. 가게가 있는데 약간 소울 푸드 같은 느낌이에요. 근데 그렇죠. 연습생 때부터 많이 먹어가지고. 브리또 볼 맛있죠. 멕시칸 음식 네. 너무 맛있죠. 음. 네. 맞아요. <웃음> <웃음> 아무래도 혼자 있는 시간도 많고 혼자 작업하고 그러면 일단은 외롭죠. 그게 좀 제일 큰것 같아요. 외롭고 yeah. 약간 이게 생각이 너무 많아지면 은 약간 이렇게 좀 기분이 다운되기도 하고 약간 그런 경우가 좀 많아가지고 음. 요즘에는 그래도 이제 스튜디오에 가면 이제 뭐 프로듀스 친구들도 있고 그래가지고 음. 혼자 있는 시간이 거의 없었어요. 그래서 어. 일단은 좀그 시간을 좀 즐겨볼까 음. 해요. 혼자 안 있는 시간들을. 음. 네. 음. 나쁘지 않은 것 같아요. 음. 안 외롭더라고. 좋은 시작이네요. 그쵸. 음. 작업을 그러면 하실 때 같이 친구들이랑 친구분들이시잖아요. 네. 그러면 어떤 스타일이세요? 만약에 진짜 괜찮은 게 나와요. 그러면 거기에서 반응을 약간 
와 너무 좋다. Like 춤추고 약간 어, 그렇죠. 이런 바이브. 네. 오. 소리 지르고 뭐 욕도 네. 하면 하고. 오. 네. 아 이게 그러면은 아. 아니, 왜냐면 그런 생각이 있었어요. 외국에서 살았던 분들이 좀더 그런다라는 아. 그런 얘기가 있었는데. 아 근데 약간 평균적으로 더 평균... 많긴 하지 음. 외국에서 음. 분들이. 그 음. 아이시니까 또 이렇게 조용하시죠 하는데 그때 그 아, 순간에 친구들이 있을 때는 이제 좀아좀 아, 좀 텐션. 네. 네, 그래도 조금 더 나이스. 높은 편. 나이스, 나이스. 네. 약간 이 e 같은 아이구나요. 그쵸, 친구 약간 친해지면 약간 네. 낯을 많이 가려가지고. 아~ 아~ 저도 낯 엄청 많이 가려. 아닌 것 같아요. 유? <웃음> <웃음> 거짓말하지 마요. 난 엄청 많이 가려. 안 믿어. 안 믿어? 뭔가 그런 게 해. 궁금해요. 막 인기가 점점 더 많아지고 뭔가 사람들이 더 알아보고 인정할 줄수록. 그 마인드가 좀 어떻게 바뀌는지 좀더 불안감이 더 생기는지 아니면 좀 자신감이 좀더 생기는지 음. 어? 저는 그러다. 좀 자신감이 더 생기는 편인 것 같긴 해요 뭔가 음. 오히려 이렇게 내가 노력한 만큼 어떤 그 피드백이 좀안 오면은 약간 좀힘 빠지는 느낌인 것 같고 음. 뭔가 노력한 것만큼 이렇게 뭔가 반응도 좋고 이렇게 해주 사랑도 많이 받고 하면은 힘이 좀 나는 yeah. 자신감 생기는 그 네. 에너지에 또 열심히 그쵸, 작업하고 네. 부담은 좀 되긴 해요 그렇죠 아. 네, 그러니까 뭔가 더 좋은 거를 해야 되고 뭔가 새로운 걸 해야 된다는 부담은 확실히 있는데 뭐 그거는 평생 안고 가야 할 그, 문제고 네. 네. 어느 작곡가의 약간 그렇죠 네. 그렇죠 무드가 있는 그런 거니까 음. 뭐, 아, 다 그렇지 않나요? 네, 네. 그렇죠 네. 계속 이거를 네, 작곡을 하게 되면은 뭐가 트렌디한 거고 뭐가 내가 하고 싶은 걸막 이런 싸움을 하잖아요. 이게 요즘 잘 되는데 이거는 내가 하고 싶은 건데 이런 싸움도 있고 음. 뭐 근데 남의 그러니까 남이라고 하기보다는 주변 같이 음악하는 사람들에게 좀 영향을 많이 받는 편이세요? 아니 약간 피드백을 많이 줄때그 아. 그 사람들의 얘기를 더 듣는다 아니면은 아 나는 이렇게 할 거니까 어, 내 친구들은 이렇게 따라와 줬으면 좋겠다 약간 이런 스타일이신지 아, 피드백을 음. 듣는 편이긴 한데. 듣긴 들어요. 다 듣고 음흠. 뭐 좋은 말들은 다 듣는데 웬만하면 결정은 그냥 제가 예. 네, 그냥 약간 좀 약간 독단적으로 하는 편인 것 같아요. 결정 같은 거는. 근데 이게 장점이신 것 같은 게그 편곡이랑 작곡이랑 둘다 하실 줄 아니까 그게 조금 더 도움이 되지 않을까 싶어요. 근데 편곡도 사실 이제 네. 비트메이커 친구들이 해주고 사실 네. 저는 이게 너무 잘하는 사람이 많잖아요. 거기까지 내가 하면은 <웃음> 이거 좀 효율성이 떨어진다. 어, 그래서 음, 저도 약간 맡기고 똑같이 탑라인이랑 믿고. 가사만. 네. 나이스. 그 사실 뭐한 정확하게 작년 11월부터 음. 지금까지 약간 아직 매너리즘 안에 있는 상태긴 하거든요. 제가 작업할 때는 그래가지고 좀막 약간 길게 쉬기도 하는 거고 이게 뭔가 계속 막 노래를 만들고 그러다 보니까. 뭔가 뻔한 게 너무 남들한테는 안 뻔할 수도 있는데 그러니까 제, 제가 만들었을 때 제가 듣기에 좀 뻔한 것들? 음. 뭔가 그런 게 이제 싫어가지고 그것 때문에 좀 아직까지 고민을 좀 많이 하는 편인 것 같아요. 아. 이게 뭔가 네. 뻔한 게뭐 나쁘다는 건 아닌데 이 했던 거를 또 하는 게 약간 성격상 좀 용납이 안 되는 음. 그런 느낌이어서 음. 계속 새로운 거를 계속 추구하는 네. 그러니까 뭔가 막 세상에 새로운 건 아니더라도 그러니까 저 자신한테는 좀 새로웠으면 좋겠어서 음. 네. 그래서 그런 고민을 좀 많이 하는 시기인 것 같아요 음. 그래서 좀 다양한 경험도 해서 뭔가 그렇게 해서 얻어지는 것도 좀 있었으면 좋겠고 음. 제가 14년을 약간 개미처럼 살았거든요 음. 그러니까 개미와 배짱이에서 음. 열심히만 살았거든요 음. 배짱이처럼 한번 살아보려고 음. 그럼 지금 있어. 쉬면서 불안감을 느끼진 않죠? 그냥 느꼈었는데 음. 좀 오래 쉬니까 좀 적응했어요. 음. 네. 저 원래 뭘안 하면은 진짜 불안해하는 스타일인데 지금은 그냥 뭐 조금 마음의 여유를 가지고 음. 나이스 네. 미래의 저를 믿고 있어요. 오. 잘 해주겠지. 그러면 약간 미래 얘기를 하셨는데 그럼 음악을 그 비하인님의 음악을 통해 좀 전하고 싶은 메시지나 음. 뭐 그런 게 있나요? 약간 팬들에게 아니면 일, 그냥 대중에게 일단 지금 당장은 어쨌든 2집부터 시작해서 사실 뭐 1집부터 시작인데 2집부터 시작해서 뭐 글로벌 EP랑 뭐 이제 이, 2집이 지금 파트 2집도 하프만 공개가 되고 이제 나머지는 음. 안 나왔거든요 그래서 그것까지 음. 약간 그 청춘 
저항의 어떤 그 저항과 사랑에 대해서 좀 어. 이야기를 최대한 해보려고 하고 있어요. 뭔가 제가 약간 그런 거 좋아하는데 막 청춘이고 막 낭만이고 네. 이런 거 좋아하는데 그거를 제대로 이렇게 표현해 본 적이 많이 없어가지고 아. 이번에 좀 제대로 표현하려고 약간 그런 메시지 위주로 좀 음. 지금 나이가 지나면은 못할 것 같은 이야기들을 음. 좀 하려고 하고 있어요. 엄청 낭만을 좋아하시는 그쵸? 낭만파. 네. 맞아요. 네. 근데 그 음악을 하면은 그런 것 같아요. 낭만적이게 되는 것 같아요. 약간 사람. 그런 면이 네. 있는 것 같아요. 가사도 쓰고 뭐 네. 있어 보이고 싶고 <웃음> 음. 사랑 얘기 네. 해야 되면 애슐리한 네. <웃음> 많이 물어볼게요. 아, 답은 없어요. 아 답은 없어요. 그냥 계속 질문을 할 거예요. 아, 아 오히려 그게 좋을 수도 있어요. 약간 음. 이렇게 질문을 받으면 이렇게 생각을 많이 하게 되니까. 음. 그리고 그래서. 갑자기 뭐 제목으로 나올 수도 있고. 그렇죠. 음. 음. 네. 음. 낭만 이렇게 노래 낭만이 있어야지 뭐 음악을 많이 만들면 그럼 뭐 사랑 노래가 나올 수도 있고. 근데 사랑 노래는 정말 대중적인 그런 주제잖아요. 음악을 만들 때. 근데 그쵸. 예를 들어 만약에 정말 사랑 얘기보단 정말 더 예술적인 되게 니쉬한 되게 조그만한 그런 부분에 을 대한 노래를 만들고 싶다. 약간 뭐 감정의 사랑에 대한 아닌 감정 뭐 그런 거에 대한 노래를 만들고 싶다 했을 때는 그게 또 엄청 예술적인 음악이 될 수가 있고 그러면 은 약간 그게 공존할 수 있다고 생각하시는지 그둘 다. 아. 계속 이렇게 같이, 같이 갈수 있는지 아니면 은 하나를 포기해야 된다 아니면 뭐 제가 약간 그 최근에 그런 대화를 한 적이 있었는데 그 예술이란 무엇인가 약간 이런 대화를 한 적이 있었는데 <웃음> 어. 저는 이제 그냥 예술이라는 건 그냥 애초에 없다 오. 그냥 없는 거다 그래서 약간 그거를 약간 예술성이랑 대중성 그거를 안 나누는 게 좋은 것 같아요 저는 그냥 내가 좋은 게 좋은 거고 네, 그냥 약간 그런 음. 느낌이지 음. 뭔가 맞아요. 뭔가 더 예술적으로 하고 싶다거나 더 대중적으로 하고 싶다거나 약간 그런 게 많이 없어지는 것 같아요. 네. 저도 예술 잘 모르겠어. 네. 저도 근데 그런 얘기를 해봤었는데 예술은 그냥 표현이잖아요. 어차피 뭐 옛날부터 그냥 예술이란 건 그냥 표현인데 음. 근데 그게 대중적이라고 왜 그게 나눠져야 되는지 음. 그냥 대중적인 것도 그 그것도 표현인 건데 사랑 얘기도 표현인 건데 그러니까 이렇게 느껴지는. 괜찮아. 대중적인 게 예술적일 수도 있고 예술적인 게 대중성이 대중성이 있을 수도 있는데 <웃음> 솔직히 예술성은 있는데 대중성이 없으면 사람들이 인정을 안 해주잖아요. 그러니까 뭔가 대중성이 있어야 사람들이 아이 사람 좋다. 그리고 또 다른 사람도 이 사람이 인정한 거 보면은 다른 사람들도 아 이거 좋나 보다 이렇게 생각하는데 음. 예술성이 있어도 뭐 듣, 듣거나 봐주는 사람이 없으면 뭔가 음. 사람들이 예술이라고 생각을 안 해주잖아요. 근데 저는 거기서부터 약간 운의 영역이라고 보거든요. 운의? 운. 운. 아, 락, 락, 락의 아, 영역이라고. 아, 아. 그래서 예술은 모든 게다 음. 예술이거나 아니면 그냥 아예 없거나. 음. 그쵸, 전 맞아. 아예 없고 음. 예술이라는 표현은 그냥 뭐, 뭐 운전할 때 와, 막 택시기사 아저씨가 운전할 때 뭐, 아, 저 양보 운전 예술로 하네. 이때 이것만 <웃음> 예술이다. 네. 아, 네. 아, 네. 그런 말 표현. 네. 그냥 그때만. 어. 그냥, 그냥 아예 없, 그냥 그냥 약간 허울 좋은 말 같은 네. 느낌이에요. 음. 뭔가 아름답거나 뭐 이러면 어 예술이다. 음. 이렇게. 그러니까요. 비하이가 진짜 좋아하는 아티스트 있어요? 뭘 뭐? 저 있죠 많죠. 네. 저는 비틀즈를 일단 아, 음악을 오. 좋아하고 카니 웨스트 음악을 되게 좋아해요. 음. 그게 그렇게 두 음. 분들을 아. 영향을 좀 많이 받은. 음. 그래서 계속 발전에 대한 약간 새, 신선한 거 새로운 거 그런 생각하시는 게. 약간 카니 웨스트한테 그쵸. 둘, 두, 두, 다, 둘 네, 다한테 약간. 둘 다. 네. 음. 계속 그냥 진화를 하는 네. 아티스트로서 그냥. 뭔가 안 좋아도 네. 새로운 게전 좋아요. 다. 뭔가 사람들이 듣기에 별, 별로여도 그냥 새로우면 은전 오히려 그게 더좀 음. 끌리는 것 같아요. 음. 네. 그럴 수도 있죠. 뭐 약간 맨날 그냥 비슷한 노래들 내는 것보다 그게 그쵸. 나을 수도 있죠. 그렇죠. 그러면 네. 최근에 들었던 곡에 와 이거 진짜 신선하다 이런 곡뭐 있었어요? 카니 웨스트 앨범은 대부분 약간 그런 느낌을 다 주는 것 같고 음. 음. 그리고 그 최근은 아니고 한 2년 전이었나? 그 위켄드 앨범 나왔을 때 음흠. 되게 좋았거든요. 음. 레트로를 했었어요. 요번 거 들어보셨어요? 요번 것도 들어봤어요. 네, 저는 네. 진짜 요번 건 좋긴 좋아요. 네. 근데 이 약간 뭔가 위켄드 나왔을 때 진짜 좋았거든요. 근데 지금은 이제 온 세상이 레트로를 하고 있잖아요. 네. 좀 
아, 질리더라고요. 어, 네. 음. 이제 또 다음 거를 다음 사운드 생각할 뭐, 때가 뭐가, 뭐가 있는지는 저도 모르겠는데 네. 저는 아직 안 했는데 해보고 싶었는데 하기가 싫어졌어요. 아. 네. 그럼 어떤 거 하고 싶으세요? 이제? 뭐 레트로가 아닌 어떤 음. 좀 퓨처리스틱한 거. 퓨처리스틱. 어. 네. 솔자 솔자 형이랑 할 때는 <웃음> 솔자 <웃음> 형 <웃음> 솔자 보이를 저 되게 좋아하거든요. 약간 옛날에 그 노래도 좋아했고 크랭 댄시라는 노래도 좋아했고 유 예. 네. 사람이 참 재밌잖아요. <웃음> 아네 <웃음> 요새는 아 그렇죠. 아, 재밌더라고요. 네, 사람이 네, 약간 되게 텐션이 되게 높고 아 실제로 만났어요? 만나진 않았고 아. 그 인스타그램 아그 뭐야 라이브 라이브를 같이 했는데 아, 같이 했어요. 네. 아, 근데 되게 사람이 텐션이 높더라고요. 아 네, 텐션이 예 네. 네, 맞아요. 그래서 뭐 약간 처음에는 신기 신기함이 컸죠. 워낙 좋아하던 그런 아티스트기도 했고 뭔가 어, 이 노래 솔자가 같이 해준다고? 음, 약간 기대 반, 걱정 반이었는데 <웃음> 어, 뭔가 딱 벌스를 보내줬을 때 너무 좋았어요, 저는. 오. 너무 좋더라고요. 그래서 되게 좀 뿌듯한 느낌이었어요. 약간 어렸을 때부터 좋아하던 아티스트랑 같은 노래에 지금 같이 할수 있다는 게. 네. 음. 그 솔자 보이는 회사에서 이제 리치 컨택한 건가요? 네, 이제 어. 뭔가 회의를 하다가 뭔가 이렇게 아티스트들에 대한 회의를 하다가 이제 솔자보이 얘기가 나와서 음. 어, 할수 있으면 나는 너무 좋다 이렇게 했는데 어떻게 이렇게 컨택이 잘 돼서 좋은 결과물이 나왔죠. 그럼 또 콜라보하고 싶은 아티스트 있어요? 많죠. 콜라보하고 음. 싶은 아티스트는 일순위는 카니웨스트인가요? 아 카니웨스트는 너무 좋죠. 할수 있다면 뭐 언제든 카니웨스트도 좋고. 뭐. 아니, 진짜 일순위로 콜라보하고 싶은 가수. 일순위는 카니웨스트. 카니웨스트. 국내 아티스트에서는요? 국내에서는 어 빈지노님? 오~ 옛날에 또 좋아해가지고 멋있잖아요? 멋있죠. 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 빈지노님이나 뭐 이문세 선생님 오~ 오~ 되게 좋아해요. 네. 되게 새롭겠다. 진짜. 네. 음. 그냥 뭔가 목소리를 너무 좋아해가지고 뭔가 같이 한번 할수 있으면 참 좋겠다. 음. 뭐그 정도. 진짜 신선한 곡이 나올 것 같아요. 네. 콜라보 하면 음. 기대해 보겠습니다. 음. 아 저도 기대 기대해 볼게요. <웃음> <웃음> 저도 기대해 볼게요. 그러면은 완벽주의자인 비아이님 완벽주의자인 완벽주의자이세요? 저요? 아그 정도는 아닌 것 같은데. 아, 그 정도는 아니에요? <웃음> 음. 완벽주의자인 것 같은데. 같은데. 근데 음, 비아이님 생각하는 대로 안 했네요. 네. 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 완벽주의자라고 써 있거든요. 아, 대본에는. 네. 비아이님이 생각하는 완성이란 약간 혹은 100%는 아, 무엇인지 그런 생각을 최근에 또 해봤어요. 아, 그 100% 퍼센테이지에 대해서. 어, 퍼센테이지로. 이 세상에 아, 퍼센테이지에 네, 대해서. 네, 네. 어. 이 세상에 100%인 건 없다. 어. 100%인 거 없고 0%인 거 없다. 어. 네, 그 그러니까 뭔가 완벽주의자라는 말이 뭐 있을 수는 있지만 완벽한 건 없다. 음. 그래서 뭔가 최대한 완벽에 가깝게 하려고 노력은 하는데. 음. 근데 그것도 저는 약간 케이스. 마다 다른 것 같아서 뭐 일을 할 때는 그래도 좀좀 좀 집중을 많이 해서 좀 이렇게 공을 들이는 편인데 네. 평소에 일상생활은 그냥 뭐 약간 완벽에 이랑은 좀 거리가 멀어서 음. 네. 근데 일상생활에 완벽하려 하면은 너무 힘들 것 같아요 피곤하죠 네, 피곤하죠, 피곤하죠. 네. 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 불가능이에요 그렇죠 <웃음> 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 제일 그거를 추구하는 <웃음> 어, 우리 네. 푸니엘 형뭘 음. 추구하는지 네. 그 완벽은 필요 없다 <웃음> 일상에 어, 그냥 네. 어차피 완벽도 생각 차이니까 그렇죠 아. 네, 누군가가 기준에 뭐, 따라. 뭐 진짜 아 이건 더 뭐, 뭐가 뭐 필요하다 이렇게 생각할 수 있는데 그거 그 똑같은 게 누구한테는 이제 또 완벽한 걸 수도 그렇죠. 있고 하니까 음. 아 그냥 음. 완벽한 건 없어요? 네. 네. 이 세상에 완벽한 게 어딨어 그럼 네. 언제 이렇게 작업하실 때 그러면 딱 느낌이 와요? 아이 정도면 좋을 것 같은데 약간 아니면 아난 여기까지 됐다. 어... 아니면 진짜 너무 그냥 힘들 그냥 아, 나 힘들어서 이제 더 이상 못하겠다 이 정도까지 가시나? 아 그러진 않아요 그냥 웬만하면은 이제 믹스를 보내기 전에는 네. 그 곡을 믹스하기 전에는 약간 어느 정도 아! 요 정도면 됐어 음. 이거 좋아 약간 거기서 끝내는 어. 정도 네. 근데 그런 게 어느 정도 필요할 것 같아요 그죠? 네. 약간 너무 저 아니면 그냥 계속 맞아요 <웃음> 그쵸 네. 이거 없으니까. 놓고 아 이거 빼는 게 낫나 그러니까 이런... 맞아요 계속 너무 오래, 걸, 오래 걸리면은 네. 이게 약간 생각이 너무 많아져서 제가 지금 이 집을 두 번을 엎었거든요. <웃음> 생각이 많아져가지고 <웃음> 네, 그래서 조금 걸리는 것 같아요. 
난 좋아요. 하고 노래도 너무 많이 들, 들으면 질려요. 맞아, 질려요. 음. 질려가지고 맞아요. 좋은 곡도 안 좋게 맞아요. 들리고 맞아요, 맞아요, 맞아요. <웃음> 믹스 전에 이렇게 열심히 작업을 하시면 은 징스 같은 거는 혹시 있으세요? 만약에 녹음할 때 아니면 작업을 할때 어... 나는 음... 이런 걸뭐꼭 해야지 아니면 뭐 뭔가 루틴 같은 루틴 거 루틴 같은 거 이거 해꼭 해야지 녹음을 할수 있다 아, 그런 건 없는데 약간 곡이 이렇게 술술 빨리 나오면 은그 곡은 약간 애정이 많이 가긴 하는 것 같아요 아... 음... 뭔가 큰 고민 안 하고 이렇게 뭐몇 시간 만에 이렇게 뚝딱 하고 나오면은 아 요거는 조, 좋다 남들이 뭐래도 이건 좋다 네. 약간 그런 그렇게 되긴 하는 것 같아요. 그럼 여태까지 쓴곡 중에 제일 애정 가는 곡이 어떤 거예요? 보통 제가 이제 앨범이 일단 한두 한 개란 말이죠. 그래서 보통 타이틀곡은 제일 빨리 나온 노래들이에요. 음~ 네. 보통 타이틀곡은 약간 가장 빨리 쓴 노래가 예. 좀 타이틀곡이 되는 것 같아요. 뭔가 빨리 쓰면은 그만큼 좀 자신감이 있는 그런 노래? 이게 뭔가 이렇게 쓰, 잘 쓰여진다라는 그쵸, 그쵸. 곡이라서 이게 뭔가 이유가 책, 있을 거예요. 책처럼 음. 이게 뭔가 잘 읽히는 책이 있는 것처럼 이렇게 잘 쓰여지는 것 같은 곡이 좀잘 전달이 되지 않나라고 음. 좀 생각을 해서 음. 그렇죠. 뭔가 어렵게 나오는 네. 것보다 너무 고민 많이 하고 약간 생각 많이 하고 쓴 것보다는 조금 더 감정적으로 쓴게좀더 음. 좋게 들리는 것 같아요. 저는. 사람들도 그게 들리는 것 같아요. 그럴 수 네. 있죠. 그럴 수 있죠. 딱 들어서 그게 그래서 더잘될 수도 있는 거고. 너무 많은 어려운 질문들을 아. 이렇게 <웃음> 했는데 너무 아, 멋있게 머리 아파요. 아, 네. 저한테 한 것도 아닌데. 그러니까. 네. 근데 너무 잘 답을 해 주셔서 감사하고. 제가, 아, 아닙니다. 네. 질문 어. 쉽지 않았어. <웃음> 그래서 팬분 약간 스트레스 받아가지고 아, 그러니까 계속 뭐... 이렇게 마사지를 아... 이렇게 하시더라고요. 아, 항상 아프잖아요. 뭔지 아시죠? 음... 네. 잘 모르겠어요. 그래서 팬분들이 비아이즈를 좀더잘 알아갈 수 있었던 아, 네. 계기였던 거. 그렇죠. 애슐리도 네, 더좀잘 아는 것 같아요. 사람들이. 네. 네. <웃음> 사랑의 진심 진심인 음, 사람으로서 사랑의 현재 아, 고민이 있다. 이제 사랑의 고민이 어, 있다. 지금 사랑의 고민이 있다. 사랑이 이거. 제일 어려워. <웃음> 그 팬분들께 하시고 싶은 말 있으시면. 아, 뭐 오늘 너무 일단 즐거웠고 이렇게 좀 다양하지만 어렵지만 다양한 그런 질문들 아주 대답하는 그런 맛이 있어서 굉장히 즐거웠고 이렇게 <웃음> 또 이렇게 호스트 분들이 이렇게 또잘 해주셔가지고 편한 마음으로 잘 하다가는 것 같고 이렇게. 이거 이 방송도 많이 많이 봐주셨으면 좋겠습니다. 음. 감사합니다. B R C가 나. 또 명언 제조기라는 별명 가지고 있는데 오늘 팟캐스트 들어준 <웃음> 오디언스를 위해서 의미 있는 한 마디 부탁드립니다. <웃음> 갑자기 와 너무해. 마지막으로 네 있어요. 아, 명언 제조기. <웃음> 나 이제 아, 명언 있었는데. 네? 약간 명언 같은 거 하, 하시지 않았어요? 제가요? 예, 네, 아까 전에 예술은 없다. 아, 아 그게 명언이었나? <웃음> 아닌데. 아 아무튼 아무거나 있으세요. 아, 이게... 완벽이라는 게 없다. 아그 이런 말을 막 종종 하시는데 명언 제조기라고 막그 정도는 아니거든요 사실 이렇게 자연스럽게 너무 어쩌다 보니까 약간 거 아니에요, 그냥? 어쩌다 보니까 이렇게 있어 보이는 말이 이렇게 얻어 걸리는 거지 약간 운이 좋구나요 그렇죠 안 얻어 걸리는 사람들도 있거든요 <웃음> 명언 제조기 아 오늘의 명언 이, 어. 이런 어려운 거 있으면 좀 미리 그, 아, 좀 미리 보여주셨어요 생각할 시간을 좀아 그래요 보여주셨는데 제가 <웃음> 여기만 안 봤나 봐요 아. <웃음> 딱 거기만 안 봤나 봐요. 제일 어. 중요한 걸. 네. 네. 아 네. 이게 끝날 때 끝날 때니까 이제 음. 이제 이제 끝납니다 음. 이러고 끝난 줄 알았는데 명언 있는 따로 줄 알았는데. 좀 이렇게 어. 준비해달라고 다음부터는 네. 어. 어, 당황하셨잖아요. 지금 뭐 겁나 쭈물리고 있잖아요. 지금 명언은 <웃음> 아니고 <웃음> 요즘에 좀 느낀 건데 아까 뭐 사랑이가 나왔으니까 음. 약간 결혼할 게 아니고 이제 젊은 날의 사랑은 조금 이기적으로 할 필요가 있다라고 요즘 생각이 좀 들거든요. 뭔가 어쨌든 저를 위해서 하는 거잖아요. 나 자신을 위해서. 그러니까 뭔가. 나를 위해서 하는 연애를 좀더 추구하자 약간 그런 생각을 좀 해가지고 응. 뭐 아까 사랑 얘기도 꼭 네, 갑자기 또 고민에 빠진 것 같아요 갑자기 <웃음> 천장을 보더라고요 갑자기 그러니까 <웃음> 젊은 날의 연애는 이기적으로 해보자 이기적으로 네. 오케이 Thank you to BI for being on this episode and answering amazing amazing questions If you wish to watch the video version of this episode for free uh, You can check out youtube.com slash divepods And once again follow and review this podcast um, Yeah, thank you guys so much. 네, 감사합니다. 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 괜찮아요? 
All right, guys. If you enjoyed this episode, make sure to like, comment, and subscribe, and check out the other videos. We don't know where they're gonna be, but it'll be on the screen somewhere.